Ciao a tutti e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo per un nuovo episodio della serie sul Pro Leader, sul Tour de France 2022. Siamo al Tour de France dopo 15 tappe, sac wheels e in maglia gialla con 2 minuti e 55 secondi di vantaggio su Pogacar e 4 minuti e mezzo di vantaggio su Roglic. È un vantaggio ottimo, rassicurante, però eh, dobbiamo stare attenti perché non si può ancora considerare il Tour de France chiuso per chi segue la serie eh, beh, sa bene cosa è successo la passata stagione allo scorso Tour de France e dunque dobbiamo assolutamente evitare che si verifichi una situazione di quel tipo e per farlo dobbiamo cercare di incrementare ulteriormente questo vantaggio andiamo a giocarci altre tappe di questo tour questa tappa di uh, 178 km Carcassonne Fuo Fuà, ed è una tappa abbastanza dura c'è un arrivo in discesa credo sì sì arrivo in discesa e uh, potrebbe essere utile mandare qualcuno in avanscoperta qualcuno della nostra squadra in fuga che poi potrebbe darci una mano nella discesa verso il traguardo e quindi uh, proveremo a fare questa mossa la Beppe Martinelli in stile, in stile Astana sperando che insomma in qualche modo <ride> possa portare dei buoni risultati favoriti manco a dirlo come al solito sono Sack Wills, Pogacar e Roglic non, non si prescinde da questi tre sono nettamente più forti degli altri la classifica parla chiaro Ah, Sack Wills con la condizione ottima anche al Maida stavo dicendo che l'unico che riesce un po' a stargli dietro è Bernal ma c'è un Sack Wills con una buona condizione dobbiamo assolutamente sfruttare questa situazione c'è anche un Ricci Porto che ha una super condizione quindi proverei a mandare in fuga il buon Ricci Porto sperando che la fuga prenda come dire un po' di vantaggio per poi usare pot nella discesa finale come punto d'appoggio per Sacquist sta per partire la tappa e io proverei a mandare in fuga il buon Ricci vediamo se ci riusciamo passiamo attraversiamo un corridore eh, questa è un po' una delle problematiche del gioco quando si seleziona un corridore alla partenza non sempre davanti quindi bisogna in qualche modo provare a risalire ce l'abbiamo fatta giusto in tempo per andare dietro alla fuga di giornata quindi siamo stati fortunati Moric, Guillaume Martin, poi un altro corridore della uh, Bikes Exchange ovvero Schulz uh, fuga che penso andrà via io direi che ragazzi che ci vediamo nel finale di corsa allora meno 29 alla conclusione la situazione è la seguente c'è Ricci Porti in fuga davanti insieme a Mass con quasi due minuti di vantaggio su un gruppo maglia gialla composto da circa 50 corridori siamo sul Mur de Peguer l'ultima salita poi c'è l'arrivo in discesa c'è cioè una lunga discesa fino al traguardo e adesso che imbocchiamo il lato il punto più duro della salita lo prendiamo davanti con Almeida e uh, proviamo a fare un po' di selezione forte e poi ci troviamo Ricci Porta di davanti come appoggio eccolo qua il muro il punto duro vediamo se Almeida strappa già all'inizio con una legnata al 110% e vediamo la reazione degli altri uomini di classifica quindi Almeida che ha una buona condizione prende il Mur de Peguer ovvero il tratto più duro di questa salita tutta ottimo tour quello di Joao Almeida che sta correndo in appoggio di Sacquis ma comunque è decimo in classifica generale diamo un'occhiata agli altri uomini della nostra squadra abbiamo già fatto un piccolo buchettino con questa accelerazione bruciante di Joao Almeida e davanti vediamo alcuni fuggitivi che erano in compagnia di Porte e Masse che stanno facendo un po' la differenza bravo Joao che adesso magari cala un attimo così gli diamo il tempo di prendere il gel blu ne ha bisogno in realtà anche Wout Van Aert, anche Sepp Kuss quindi Almeida prende adesso un attimo di gel blu e cala il ritmo vediamo la reazione dietro dovrebbero muoversi gli altri che in realtà guardano un pochino e parte adesso Luzenko con Pogacar a ruota Ricci Porti intanto può non collaborare più con Mass prendere il gel blu e tirare un po' e, e quindi stare sulle ruote di Mass in attesa dell'arrivo di Sacquiz. Questa secondo me è una strategia perfetta. Intanto Almeida insiste col suo passo. Ha preso il gel blu, gli diamo anche il gel rosso adesso e poi lo facciamo nuovamente tirare al 110%. Dietro oh, ancora non si vede la reazione degli altri corridori. 
No, stanno tornando sotto adesso con Michel Angel Lopez, stanno tornando sotto adesso tutti gli altri uomini di classifica, ha bisogno del gel rosso più che del gel blu. Eh, Venepul glielo diamo, glielo diamo un po' a tutti i componenti della nostra squadra, bravissimo intanto Almeida che sta facendo un lavorone, un lavorone. Ricci Porti invece non deve più collaborare così risparmio, risparmio un pochettino di energie per il finale, grandissimo lavoro di Joao Almeida. E Venepul gli abbiamo ordinato di prendere il gel rosso ma ancora non è riuscito a uh, prenderlo, non è facile su queste pendenze. Intanto lì davanti vediamo Morish ma abbiamo, riusciamo già a vedere Porte che è sulla ruota di Eric Mas. Mamma mia che tappa ragazzi, mamma mamma mia che tappa. Bravissimo Almeida che adesso deve fare un ultimo sforzo a tutta per uh, mettere in croce un po' gli altri uomini di classifica anche se Pogacar ragazzi, Pogacar sta... Sta benissimo, oh, mamma mia qua Moric un po' in mezzo, Moric un po' in mezzo, dobbiamo prendere anche un po' di gel blu noi con Sack Wills perché ce ne eravamo quasi dimenticati, ma bravissimo Almeida che insiste nella sua azione, restano forse solo Roglic, Pogacar, gli altri sono un pochettino sulle gambe, ha bisogno adesso del gel blu e Venepul anche lui un po' in difficoltà, bravissimo Almeida, bravissimo Joao Almeida che sta facendo un lavoro eccezionale per Sack Wills, lì davanti c'è Portio direi ad Almeida di perseverare uh, senza limiti perché partiamo noi, Port dovrebbe in qualche modo attenderci ma intanto proviamo a tornargli sotto noi, poi vediamo cosa farà Port allo scolinamento, parte Sack Wills che è un po' piantato, vediamo se anche Almeida riesce a stare con noi, Port deve aspettare Attendi il gruppo dietro di te Vediamo se Ricci Porti si ferma Sì, bravissimo Ricci Adesso devi tirare a tutta Devi tirare a tutta al 110% Forza Ricci Forza Ricci, tira Eccolo Ricci Porti che tira adesso a tutta Bellissima mossa della squadra del ciclista anonimo Con anche Joao Almeida che è qui Però abbiamo gli altri uomini lì a tiro Abbiamo, vedete, Roglic, Pogacar Quindi la mossa forse non è riuscita alla perfezione però noi ci proviamo ci proviamo con Ricci Porte e Joao Almeida vediamo se riescono a tornarci sotto gli altri corridori qui c'è questa curva a sinistra che andrebbe presa un po' a velocità maggiore per evitare il rientro degli altri corridori e Almeida e Porte devono tirare a tutta però non lo stanno facendo alla perfezione ragazzi e credo che rientreranno sotto i due sloveni si sì, stanno già rientrando quindi mossa che alla fine non è riuscita alla perfezione, ci tornano sotto Pogacar e uh, Roglic, sì, quindi non ha più senso insistere, anzi direi a Porte di attaccare, ad Almeida di perseverare senza limiti, lasciamolo andare, il buono Ricci Porta almeno va a prendersi la tappa, una tappa meritata, almeno Ricci Porta va a prendersi la tappa ragazzi. E qui c'è marcamento, insomma la mossa non è, non è riuscita, eh, un po' mi dispiace. Io a questo punto farei partire anche Almeida Dato che qua si guardano un po' tutti Farei partire anche il buon Joe Almeida Vediamo come si muovono gli altri Facciamo una doppietta Facciamo un po' contenti anche gli altri corridori Anche se forse Pogacar sembra che voglia, gli voglia andare dietro Vediamo Mamma mia non può allagare in questo punto Niente no Almeida viene braccato da Pogacar Non è facile non è assolutamente facile gestire questa situazione, intanto Porte è lì davanti, Ricci Porte è lì davanti, vediamo se Almeida attacca almeno nel tratto in discesa, eccolo Joao che ci prova, io provo a fare un pochino da stopper, un pochino da tappo, almeno andiamo a prenderci una bella doppietta. Eh, agli altri non si muovono, arriva Bernal, Bernal no ragazzi, Bernal vuole seguire Joao. Il buon Bernal vuole seguire Joao e gli va dietro e qua si muovono un po' tutti ragazzi, si muovono un po' tutti, situazione abbastanza complessa anche perché c'è il team Ineos che sta uh, tirando. Intanto Evenepool non lo vedo, Evenepool è un po' attardato, vediamo se Kuss lo aiuta a rientrare, stesso discorso per uh, Van Aert che prova a fare come dire, il meglio possibile. Niente da fare, uh, ripreso Joao Almeida che adesso deve a questo punto perseverare senza limiti, vediamo come si muovono un, po', un pochino gli altri. 
Andiamo avanti così velocemente con il buon riciporte che ha attaccato e insiste nella discesa. Dovrebbe andare a tutta a questo punto il buon riciporte. C'è un tratto un po' tecnico della discesa ma andiamo avanti sempre velocemente. E sta partendo un corridore, sta partendo un corridore e si tratta di Bauke e Mollema. Con porte che deve tirare, vediamo qui se si muove qualcuno. Tira Roglic, ma non in maniera molto convinta, devo dire. Dice parecchia, parecchia indecisione, anche se mancano ancora 10 km. Parte un altro corridore che è Mass. Qua iniziano a muoversi un po' tutti quanti. Il nostro Sacquils va dietro a un altro corridore. Quindi per porte inizia a farsi dura. Ci ha provato l'australiano che meritava sicuramente la. Vittoria di tappa, iniziano a muoversi un po' tutti, anche Ben O'Connor, eh, qua dobbiamo almeno vincere la tappa con Sacquils in volata. È rientrato anche Remco, bravo Remco e Venepul che è rientrato, forse potevamo sfruttarla meglio questa tappa con Sacquils ma meglio non strafare. Eh, intanto lì tirano in tanti io proverei ad aggiungermi là dentro magari dico a Devenepool di fare un attacco vediamo eh, qui la situazione è complessa si muove Roglic si muove Roglic con Pogacar dobbiamo andargli dietro si sono mossi due big ma per fortuna ci aiuta proprio Michel Landa ci aiuta proprio Michel Landa proverei a partire un attimo in contropiede vediamo se sorprendiamo gli sloveni anche se siamo partiti un pochino lunghi e ci verranno sicuramente dietro io voglio almeno tornare sotto a Bauke Molle ma così almeno fermiamo un po' il suo attacco si sì, vedete si ferma Molle ma e Ricci Port così potrebbe vincere la tappa grazie al nostro supporto ma in realtà non è più il povero Ricci quindi direi a Evenepool di attaccare mancano solo 4 km e la situazione quasi fa difficile Mamma mia, parte Damiano Caruso, avevo eh, detto a De Venepool di attaccare, vediamo, eccolo Remco, parte Remco e Venepool e iniziano a muoversi un po' tutti qui, iniziano a muoversi un po' tutti, mamma mia che tappa che sta venendo fuori in questo finale, mamma mamma mia, solo 2,5 km, ripresa adesso Ricci Port, bravo Remco, Port deve perseverare senza limiti, vediamo se Almeida ne ha per fare una sparata, qui c'è questa curva che interessantissima ma non la prendiamo proprio al top e dovrebbe partire almeno Almeida vediamo se Almeida riesce a combinare qualcosa noi prendiamo un po' di gel rosso siamo con tutti gli altri corridori c'è una volata adesso che parte lunga con Pogacar e Roglic ma Sackwills dovrebbe essere nettamente il più veloce fa anche la curva divinamente James Sackwills vince un'altra tappa James Sackwills che curva che ha fatto ragazzi che curva che abbiamo fatto ragazzi vinciamo la tappa ma il gioco è maledetto Sack Wills ha di nuovo il simbolo della malattia non so davvero più che che pesci prendere capita ogni volta al nostro Sack Wills è assurdo è davvero assurdo vediamo un attimo la classifica generale perché Pogacar e Roglic non hanno preso gli abbuoni quindi abbiamo 3 e 12 su Pogacar e 4 e 49 su Roglic anche qui abbiamo Dominato il tour e abbiamo beccato di nuovo la malattia ragazzi non so più cosa fare per il motivo per cui Sack Wills ogni volta si becca questo inconveniente sono due tour di fila che capita adesso c'è questa tappa uh, queste due tappe di montagna durissime eh, dove proveremo a giocare ma ragazzi non so come riusciremo a a difenderci Dov dovremmo stare sicuramente sulla difensiva per fortuna Sack Wills quest'anno è molto più forte delle stagioni passate ma eh, come al solito c'è un tour thriller per il nostro Sack Wills che dovrà provare a uh, salvarsi dagli assalti nuovamente di uh, Pogacar e Roglic quando il nostro Sack Wills si trova in difetto perché è colpito nuovamente da una malattia speriamo che possa recuperare il prima possibile perché se è come lo scorso tour dove ce l'abbiamo avuta per 4-5 tappe di fila siamo rovinati Vediamo cosa viene fuori. L'unica cosa positiva è che sia Pogacar che Roglic non hanno una grande squadra per imprimere un grosso passo come ad esempio l'aveva lo scorso anno Roglic. Eh mamma mia, Sack Wills sta messo proprio male. Sta messo proprio male. Vediamo un attimo la sua barra, in che condizioni è. 
Mamma, mamma mia ragazzi che situazione Nuovamente Nuovamente come La scorsa stagione Sack Wills nuovamente colpito Dalla malattia Sì il pallino per fortuna non troppo rosso Io proverei a mandare In fuga Renque Venepul che sta bene Vediamo come si evolve la tappa Allora Meno 22 alla conclusione per fortuna l'aver indebolito la Jumbo e la UE si è rivelata una mossa decisiva perché siamo in difficoltà come vedete però siamo accompagnati, contorneati da tutta la nostra squadra mentre Roglic ha solo Vingegaard che è spremuto perché ha tirato tantissimo mentre Pogacar è praticamente da solo hanno provato a fare corsa dura per metterci in difficoltà intanto c'è Venepul da solo davanti che prova a fare l'impresa, l'ho mandato in fuga dicevo hanno provato a fare corsa dura e hanno spremuto tutti i componenti della loro squadra ma adesso non hanno più nessuno e vedete sono qui davanti e non sanno bene cosa fare i due sloveni perché hanno un po' paura di attaccare da così lontano Vingegaard è al limite ragazzi perché ha tirato come un pazzo per tutta la tappa adesso tiro un pochino Roglic ma non convintamente questo permette a Venepul di poter andare a fare una bella impresa e anche a noi con questo ritmo basso di poter stare tranquilli sulle ruote di Pogacar adesso torno un po' Vingegaard davanti ma vi ripeto non ne ha praticamente più perché e eh, tutta la tappa che eh, sta, sta tirando intanto oh, lì dietro dico a Dennis e Dumoulin di, no, di stare semplicemente sulle ruote quindi questa situazione ci sta salvando perché possiamo stare tranquilli sulle ruote abbiamo una squadra fortissima intanto Venepool lì davanti prova a fare l'impresa adesso ha quasi 4 minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla Vingegaard intanto insiste ma è l'unico che può tirare per fortuna la Ineos non, non sta insistendo con un passo di quelli forse nati perché la Ineos potrebbe in qualche modo metterci in difficoltà adesso abbiamo scollinato e ci sarà un'ultima salita abbiamo conservato anche il gel blu adesso cerchiamo di recuperare in posizione aerodinamica mamma mia la curva rischiamo di andare lunghissimi io cerco anche magari di rallentare un po' il gruppo per far avvantaggiare un po' Remco perché vorrei vincesse la tappa e ha comunque un bel vantaggio Bah, eh, non so quanto è dura l'ultima salita ma abbiamo, abbiamo buone possibilità di perdere poco tempo anche perché Pogacar e Roglic non hanno praticamente squadra quindi devono attaccare e io non so se seguirli direttamente con uno scatto o se farmi aiutare dei componenti della mia squadra ragazzi questo sinceramente non lo so ho paura di andare di magari dietro allo scatto perché abbiamo un po' come dire i sintomi della malattia che eh, fanno perdere più energie più velocemente a Sack Wills, magari scattando le perde ancora più velocemente e quindi potrebbe essere un problema magari salire più regolare permetterebbe a Sack Wills di perdere meno energie 14 km alla conclusione Venepul comunque ha uh, più di due minuti di vantaggio su Vlasov che è attaccato dal gruppo e fuori uscito dal gruppo ma non, non è che ne aveva così tanto per fare un uh, recupero Notevole sue Venepul che tra l'altro oggi è in super condizione quindi può in qualche modo andare a fare un'impresa Ci avviciniamo all'ultima asperità di giornata Qui intanto ci si guarda e eh, Venepul ovviamente allunga e ha quasi 5 minuti sul gruppo Eccola qua l'ultima salita che inizia adesso con un Vingegaard inesauribile Sta facendo una super tappa ma non mi fa paura Vingegaard perché Vingegaard è al limite oppure un po' di Adam Yates e di Carapaz perché dovessero accelerare loro, dovessero in qualche modo accelerare loro sarebbe, sarebbe un grosso problema per Sack Wills che sta stringendo i denti un Sack Wills malato come allo scorso Tour de France un Sack Wills che sta dominando la corsa ma che è sfortunato è sfortunato magari una sua pecca non tiene bene le tre settimane un po' alla TB Pinot 8 km, intanto è Venepul è lanciatissimo verso una bellissima impresa, Vlasov permettendo, accelera Vingegaard che prova a dare, a dare tutto, dove trova le forze Vingegaard per accelerare nuovamente sinceramente non lo so dato che sta tirando da uh, penso 70 km e questo è un bel problema questa accelerazione di Ingegard è un grosso problema perché guardate come la barra di Sack Wills cala subito vistosamente mancano ancora 7 km intanto Almeida inspiegabilmente si stacca e 
questo è uno dei difetti del gioco, corridori del tuo team che si staccano senza un apparente motivo ed Almeida a me serviva ragazzi, a me Almeida serviva quindi dobbiamo in qualche modo vedercela un po' da soli, proviamo a stare sulla ruota di Bernal, Almeida quindi come al solito si stacca senza motivo, mancano 6 km, 6 km interminabili per il nostro Sacquil, si inizierei a prendere un po' di gel blu perché ne abbiamo assolutamente bisogno mentre gli altri lo hanno già preso tutti sì, quindi non posso darglielo Sacquils è l'unico che non ha preso il gel blu mamma mia che difficoltà qui Vingegaard sinceramente non riesco a capire dove trovi le forze per insistere è inesauribile il danese mamma mia che tappa che sta facendo Venepool potrebbe anche un po' accelerare andare al 80% anche al 90% perché ne ha altrimenti gli torna sotto il gruppo maglia gialla anche se il vantaggio è rassicurante, De Venepul va a prendersi una bellissima tappa e rientra anche in classifica. Impressionante la tappa di Jonas Vingegaard. Mamma mia, parte adesso Roglic, parte adesso Primoz Roglic. Anche se a me Roglic non fa paura perché ha praticamente quasi 5 minuti di ritardo. Quindi vediamo se si muove uh, Pogacar. Mamma mia, sì, si muove da dei Pogacar, io provo ad andargli dietro, provo ad andargli dietro, Sakwitz stoico, nonostante la malattia, provo ad andare dietro a Tadei Pogacar, ma siamo al limite ragazzi, siamo decisamente al limite, qui c'è questa curva a destra che prendo davanti, vediamo se Pogacar rallenta un attimo, mamma mia Roglic che sta combinando primo Roglic, intanto viene Pull, bravo, sta facendo una bella tappa, io provo a stare un po' con Pogacar il più possibile, anche se Pogacar adesso sembra anche lui un pochino al limite, oddio, insiste Tadei, 3 km e 9 che sembrano non finire mai ragazzi, 3 km e 9 che non passano mai, eh, il nostro Sacquils fa fatica a stare sulle ruote di Tadei Mamma mia che fatica stiamo facendo per stare con lo sloveno Che insegue Pogacar ma indirettamente ci sta attaccando Mamma mia che fatica incredibile che sta facendo il povero Sacquils Per stare dietro allo sloveno che vuole prendersi questo tour Un Sacquils che... È di nuovo malato Prendiamo il gel rosso ragazzi Prendiamo il gel rosso Vediamo se riusciamo un po' a calmare la situazione Ma niente da fare Pogacar insiste Pogacar insiste Dobbiamo prendere il gel rosso Credo che dobbiamo mollarlo A breve dobbiamo mollare Tadei Perché non possiamo stare dietro Ancora per molto a questo passo Intanto Venepool può andare a prendersi la tappa Ma noi qui perderemo tantissimo tempo Nel giro di pochissimi chilometri 1,7, siamo rimasti 1,7 con Pogacar ma adesso dobbiamo mollarlo, dobbiamo andare su del nostro passo altrimenti rischiamo di piantarci ecco Sackwills che molla, Sackwills primo momento difficile di un tour che stava dominando per Sackwills che deve mollare, deve mollare il colpo e lasciare andare via Pogacar quando manca ancora un chilometro forse doveva andare su di passo insieme a Carapaz e gli altri ma... Ragazzi stiamo facendo il possibile qui, stiamo facendo il possibile per, per perdere poco tempo ma Sacquils è in difficoltà, è in grandissima difficoltà, James Sacquils intanto vince la tappa a Remco e Venepool, lì davanti vediamo Roglic con il povero Sacquils che è in grandissima difficoltà, eh, proviamo a dare tutto da qui alla fine, secondo Roglic Terzo Pogacar, vediamo se Sacquils riesce a limitare un pochettino i danni, mancano 100 metri, 100 metri interminabili per il povero James Sacquils, mamma mia ragazzi che fatica, mamma mia ragazzi che fatica, crisi nerissima. Ok, vince la tappa Remco e Venepool, ma grandissima difficoltà per Sacquils che perde un minuto da Pogacar, guardiamo il lato positivo. Vedo il simboletto verde sulla condizione di Sacquils, quindi vuol dire che sta guarendo subito, quindi già dalla prossima tappa starà meglio, quindi a differenza della scorsa stagione almeno Sacquils guarisce già dalla tappa dopo e non sta a quattro tappe male. Quindi la situazione è difficile ma possiamo, possiamo farcela. Andiamo a vedere la classifica generale. 
che ci vede comunque con un vantaggio di 2,07 su Pogacar e 3,27 su Roglic, un buon vantaggio, ma la cosa più importante è quel pallino verde a fianco a Sacquils che uh, indica che lo stato di salute del nostro campione è in miglioramento. Classifica generale che vede Venepool anche salire in ottava posizione, il Maida ne perde una ed è decimo, ma ragazzi questo tour è maledetto, dobbiamo... dobbiamo Patire, far fatica fino all'ultimo quindi ragazzi direi che questo video finisce qui e ci vediamo nel prossimo per concludere il Tour de France sperando di portarlo finalmente a casa con il nostro James Sackwills ciao a tutti